ആയി വരക്കേണ്ട സ്പേസ് കിച്ചൺ വേരില് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഭവം നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ടുള്ളൊരു തോരനാണ് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും വാഴപ്പിണ്ടി തോരൻ വെക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുവാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക പണ്ടൊക്കെ കർക്കിട മാസങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല വാഴയൊക്കെ എന്താ വാഴയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഴ പഴുക്കാറായത് കൊല വെട്ടി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടി ഒക്കെ വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ട് അച്ചാടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഴപ്പിണ്ടി കിച്ചടിയുടെ ഒക്കെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ലിങ്കിനകത്ത് താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ താഴെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വാഴപ്പിണ്ടി തോരനു വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വാഴപ്പിണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടിക്കണം നമുക്ക് വാഴപ്പിണ്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടിക്കാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുക ലേശം കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ചെറുതായിട്ട് വാഴപ്പിണ്ടി ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള സാധനമൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കത്തിക്ക് മൂർച്ച ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാഴപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്താണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറയുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഴപ്പിൻ്റെ കറ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നാര് കളയാനായിട്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ വെള്ളത്തോട്ട് ഇടുവാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്ത് നേരിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോരം വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഉരുണ്ടിരിക്കും കുഴക്കട്ട പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേർപ്പെട്ട് മാറത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് കണക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കാണിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ വാഴപ്പൂ വാഴക്കൂമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഴക്കൂമ്പ് ഇത് കണക്കാനാണ് വാഴക്കൂമ്പ് നേരിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അന്ന് ഞാൻ വാഴക്കൂമ്പ് കാണിച്ചില്ല ഇത് കണക്കത്തെ കമ്പോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതോട്ടേക്ക് ഇതിൻ്റെ നാര് ഇങ്ങനെ തുരിഞ്ഞു ഈ നാരാണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് കളയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നാരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ട് വെസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വലുതായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് വാഴപ്പിണ്ടി തോരനായിട്ട് വാഴപ്പിണ്ടി റെഡി ആക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിണ്ടി ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ വെള്ളം കളയത്ത രീതിയിൽ ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ വാഴപ്പിണ്ടി തോരിലൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനായിട്ട് തേങ്ങ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും പിണ്ടി ഉള്ള കാരണം ഒരു കാ മുറി തേങ്ങ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയ ഒരു മൂന്നര ഉള്ളിയ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയ പിന്നെ കാന്താരി മുളകാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാന്താരി മുളക് പച്ചമുളകും ചേർക്കാം കാന്താരി ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിക്കകത്ത് നമ്മൾ വൈപ്പ് വെച്ചൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി ഉപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഈ പിണ്ടിത്തോറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടിയാണ് നാടൻ മൺചട്ടിയെ തൊണ്ടക്കുക കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക താളിക്
ചട്ടി നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം കിട്ടണം അല്ല എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പിലയെ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അല്പം ഉപ്പൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്ന് ഇതങ്ങ് വെന്ത് വരും പിണ്ടിക്കകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് ഇത് വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിണ്ടിക്ക് ഉപ്പ് ശ്രമിക്കണം പിണ്ടിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഉള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപ്പ് വലിയും കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കണക്കാക്കി ചേർക്കുള്ളൂ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാരവ് ചേർക്കുമ്പോൾ തീർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതാണ് തേങ്ങാരപ്പിൻ്റെ പരുവം ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ കാണാൻ പറ്റും മൊത്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന പരുവമാണ് ഇത് വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിണ്ടി ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ണങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ കറക്കി എടുക്കുന്നത് നാര് പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ തേങ്ങാരപ്പ് ചേർത്താൽ അരപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ പിണ്ടി ആണെന്നുണ്ട് വേറൊരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അടക്കും ഈ ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് അല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധിക നേരം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം വെക്കില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടി പിടിച്ചു പോകും ചട്ടിയല്ലേ ഇത് ഉപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നോക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരു പൊടിക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതും ടേസ്റ്റ് മേക്കറാണ് കുരുമുളക് പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കൽ ചതച്ചതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ചേർക്കുന്ന ചതച്ചതല്ല പൊടിയാണ് എൻ്റെ ചതച്ചത് ഇപ്പം ഇനി ചതച്ചെടുക്കാനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മെനക്കേടാം പൊടി ചേർക്കാന്ന് വെച്ചു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയേ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അരപ്പെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കുന്നതെല്ലാം പിന്നെ ഞാൻ പറയുവാണ് ഇനി ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോയതെന്ന് പറയും പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കരുത് എന്ന് ഓർത്ത് പറയുന്നതാണ് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടി ആയത് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് പുക കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല പിന്നെ അത് എടുത്ത് ദൂരെ കയറി അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരനൊക്കെ റെഡി ആയി കാണും തുറന്ന് നോക്കാം പിണ്ടി തോരന് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ കോഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടതിന് അടിയൊന്നും ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് പരുവമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരുവത്തെ നമുക്കിതിപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയെടുത്ത് ഇപ്പം നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ ചോറിനൊപ്പം എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാം എത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കാണെന്നുള്ള ഇങ്ങനെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാം
അപ്പം നമ്മുടെ വേണ്ടി തോരണം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഉള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും മറക്കരുത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരിലേക്കും പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം